بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایزی لرن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نیٹ ورک انالائسز اور آج ہماری ایپیسوڈ تھری ہے ایپیسوڈ تھری کے اندر جب ہم بات کریں گے تو ہماری کنٹینیو ڈسکشن ہے پریویس ایپیسوڈ میں جو میں بات کر رہا تھا وہ میں نے فسٹ کنسپچول اسکیم کے بارے میں بات کی تھی تو فسٹ کنسپچول اسکیم یعنی کہ جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ایک ایٹم ہے تو اس کے اراؤنڈ جو سب سے پہلی بات تو بیسک یہ تھی کہ تمام جتنے بھی سبسٹانسز ہیں وہ ایٹمس سے مل کر بنے ہیں پھر ایٹمس کی جو تھیوری ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر ہی ہم نے ڈسکشن کرتے ہیں الیکٹرانس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کنسیپچل اسکیم تھی آج بھی یہی الیکٹرانس کے اوپر بات ہوتی ہے فلو آف الیکٹرانس کے اوپر ہی ساری گیم ہے تو سیکنڈ جو ہے وہ جو اس کورس میں آگے جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکنڈ کنسیپچل اسکیم جو ہے وہ انرجی کنورین کی ہے انرجی کنورینس کا مطلب ہے کہ انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہونا مطلب ایک جیسے کوئی انرجی ہے ہم جنرل انرجی کہہ رہے ہیں یہ ایک انرجی ہے اور یہ دوسری انرجی ہے ہم اس انرجی کو فکس کر دیں اگر میں کہوں یہ الیکٹریکل فکس کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ الیکٹریکل انرجی ہے ٹھیک ہے یہ والی جس کو میں نے ای ایل ای الیکٹریکل کے لیے لکھ دی ہے یہ انرجی جو ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں جی یعنی جنرل کوئی بھی ہو سکتی ہے اب اس کنورین کو جب بھی ہم بات کرتے ہیں دیٹ مینس یہ بھی ایک انرجی ہے الیکٹریکل انرجی بھی بیسیکلی ایک انرجی ہے الیکٹریسٹی ایک انرجی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی بھی انرجی ہو سکتی ہے اس کو ہم کنورینس کے لیے جب یوز کرتے ہیں نا یوں کر کے اس کے ساتھ کنورینس کے لیے تو وہ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کنورینس کو ہم اپنے کنسیپچل اسکیم میں کیسے یوز کرتے ہیں کنورین آف الیکٹریکل انرجی کی جو اسکیم ہے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ انرجی کین نائدر بھی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ یہ جو لاسٹ لائن ہے نا یہ مین لائن ہے انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ مطلب کہ اگر سپوز کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پاور پلانٹ پاور پلانٹ ہے سپوز یہ ہمارا ایک پاور پلانٹ ہے یہ والا سیکشن اتنے کو ہم کہتے ہیں کہ پاور پلانٹ ہے یہاں سے ہماری جو الیکٹریسٹی ہے وہ ہماری ڈسٹریبیوشن ہوگی ہمارے تک ٹرانسمیشن ہو کے ڈسٹریبیوشن ہماری جو جتنے بھی کنزیومرز ہیں یہ سارے ڈفرنٹ کنزیومرز ہیں ڈفرنٹ گھر ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو آپ نے الیکٹریسٹی سپلائی کی ہم یہ کہتے ہیں بعض اوقات عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹریسٹی جو ہے یہاں پر جنریٹ ہو رہی ہے پروڈیوس ہو رہی ہے بٹ یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ کنسیپٹ ہے آگے جانے سے پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ انرجی جو ہے وہ اگر انرجی پروڈیوس نہیں ہوئی ہوا کیا ہے انرجی کی جو آپ نے شکل ہے انرجی کی جو فارم ہے اس کو آپ نے کنورٹ کر کے الیکٹریکل میں کنورٹ کیا ہے نہ ہی انرجی ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے انرجی ناٹ اب آپ نے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل یہ آپ نے ایک بلب چلایا ہوا ہے سپوز آپ نے الیکٹریکل سورس کے ساتھ یہ ایک لائٹ بلب چل رہا ہے الیکٹریسٹی کنزیوم ہوگی یونٹس کنزیوم ہو گئے آپ نے کام یہ جو انرجی تھی نا وہ ختم ہوگی نہیں وہ انرجی ختم بھی نہیں ہوتی یہ بات ہماری جو آج کی کنسیپچل اسکیم ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ لا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی جو اس کو ہم کہتے ہیں تو اب یہاں پر ہوتا کیا ہے ایکچولی کہ آپ کا جو ایک انرجی ہے سپوز ہم کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹارٹ میں میکینیکل ہے میکینیکل انرجی کو ہم لوگ کنورٹ کر رہے ہیں الیکٹریکل میں ان دی فارم کے آپ کے پاس سپوز کوئی ٹربائن لگی ہوئی ہے آپ ٹربائن کو ود دی ہیلپ آف ڈفرنٹ کوئی سورس ہو سکتا ہے سپوز ایک آپ کا جو پرائم موور ہے آپ نے آلٹرنیٹر ہوتا ہے نا بیسیکلی فیراڈے لا کے مطابق فیراڈے کا جو لا تھا وہ ہم انٹروڈکشن ٹو الیکٹرانکس میں ابھی ڈسکس کر کے رہے ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ الیکٹریکل انرجی از دی انرجی کنورٹیڈ فرام سم ادر سورس دیر آر دا نمبر آف دا ویز ان وچ دس انرجی از کمپلسڈ سم آر ڈسکسڈ ان دی ٹوڈیز ٹاپک آج کے ہم ڈسکشن میں یہی دیکھیں گے کہ وہ کون سے ڈفرنٹ سورسز ہیں جن سے ہم انرجی کو کنورٹ کر کے الیکٹریکل انرجی میں یعنی کہ لے کے جا سکتے ہیں وہ کون کون سے سورسز ہمارے پاس الیکٹرو کیمیکل انرجی کنورین چلیں ہم ترتیب سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سوری الیکٹرو میکینیکل غلطی سے میرے منہ سے الیکٹرو کیمیکل نکل گیا الیکٹرو میکینیکل اس لفظ کو ہم یوں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو میکینیکل انرجی جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے دو پارٹس ہیں اس کے ایک ہے الیکٹرو الیکٹرو مینس کہ اس کو ہم الیکٹریسٹی میں کنورٹ کرنے لگے ہیں کون سی انرجی یہاں سے پتہ لگ گیا میکینیکل میکینیکل جب بھی میں کہوں گا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ موومنٹ یعنی کہ آپ کی جو 
फिज़िकल मूवमेंट जब होगी ना किसी चीज़ की मोशन में आएगी कोई चीज़ कोई पार्ट जो हरकत में होंगे उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं यानी कि कोई ऐसा पार्ट जो कि मूव नहीं कर रहा एक जगह पे स्टिल है स्टैटिक है उसे हम मैकेनिक्स में नहीं लेंगे जितनी भी आपके पास चेंजिंग हो रही ठीक है रोटेशन ऑफ द जनरेटर अब जब आप किसी जनरेटर है वो रोटेट कर रहा है उसका जो अंदर बेसिकली एक जनरेटर है जनरेटर जब हम सिंपल जनरेटर कहते हैं ना तो आपके जहन में जनरेटर जब आता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं एक होता है यूं जनरेटर के अंदर हमारे पास क्या है दो पार्ट्स होते हैं एक हमारे पास प्राइम मूवर है ठीक है और एक हमारे पास है अल्टरनेटर जो प्राइम मूवर है ये हमारे पास यहाँ पर इंजन है आइर इट इज़ अ डीजल इंजन पेट्रोल इंजन गैजोलिन कोई भी हो सकता है तो ये बेसिकली यहाँ से डायरेक्टली आपके साथ जो है वो मैकेनिकली कपल्ड होता है यहाँ पर और आपको अल्टरनेटर को यहाँ पर जो है उसको रोटेट करवाता है जब आपका अल्टरनेटर रोटेट करता है तो वहाँ पर दो वाइंडिंग्स होती हैं स्ट्रेटर वाइंडिंग और आपकी रोटर वाइंडिंग इनमें से अगर आप किसी एक वाइंडिंग को रोटेट करवा दें लेकिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है स्टेटर वाइंडिंग जो है वो स्टैटिक स्टिल है तो आप एक वाइंडिंग को रोटेट करवा दें फेरडे लॉ ने यह कहा था कि बेसिकली वहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं फेरडे लॉ यही यही है ना कि आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द फेरडे लॉ डी फाई ओवर डी टी ये जो हमारे पास फाई है इसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में से बी बी कह सकते हैं फाई बी ओवर डी टी ये भी बेसिकली चेंज है डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो भी चेंज के लिए यूज़ होता है बात हम ज़्यादा ही लंबी हो जानी है बात ये करने लगा था कि जो फेरडे लॉ है उसके मुताबिक हम ये पहली जो कैटेगरी है उसके थ्रू करते हैं यानी कि हमारा प्राइम ओवर कोई भी हो सकता है बस हम ये बात कर रहे हैं कि विद दी हेल्प ऑफ अल्टरनेटर जिसके अंदर आपका जो पार्ट है वो मूव कर रहा है तो उससे आपके पास जो है वो थ्री फेज पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है इधर इट इज़ अ डी सी और ए सी इट्स नॉट अवर कंसर्न राइट नो वट इज़ फोकसिंग ऑन द एनर्जी जनरेशन सो हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली एनर्जी जनरेट होनी चाहिए ये नहीं है कि वो कौन सी किस टाइप की है कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है या डिसकन्टीन्यू पैटर्न में आ रही है ठीक है दिस मैकेनिकल एनर्जी कम्स फ्राम द कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी या अब उसी बात को मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं बना के ताकि अगर कोई पॉइंट मुझे सम टाइम भूल जाऊँ तो मैं यहाँ से देख के आपको वो बता दूँ ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए और अपने लिए दोनों के लिए लिखे हैं ठीक है From the conversion of the thermal energy, thermal energy आपके पास वो energy है जो भी thermal यानी कि heat में आ जाएगा किसी भी तरह अगर आप heat से कोई काम लेते हैं वो thermal में आ जाएगा by a turbine, ठीक है turbine ये अभी turbine की जो diagram है ये next slide में मैं आपको दिखाता हूँ In turn, uh, the thermal energy is converted into the chemical energy, ठीक है थर्मल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्राम अच्छा वो बात करेंगे थर्मल एनर्जी कहाँ से आएगी अब अगर आप उससे और बैक चाहेंगे थर्मल कहाँ से आएगी देखें थर्मल को आपने किस में कन्वर्ट किया थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल में फिर आपने मैकेनिकल को किस से कन्वर्ट किया किस में किया इलेक्ट्रिकल में अब अगर उससे पीछे जाएंगे एनर्जी तो खुद नहीं पैदा हो सकती फिर थर्मल कहाँ से आई थर्मल बेसिकली आपकी आई है फ्राम केमिकल एनर्जी केमिकल कहाँ से आई केमिकल आई है बेसिकली बर्निंग ऑफ द फोसल फ्यूल्स और हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूल तो ये बेसिकली एक चेन है कि एनर्जी अगर आप उससे पीछे जाएंगे तो आपको पीछे पीछे जाके पता लगता जाएगा एनर्जी बेसिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आई है एनर्जी कहीं पे खुद पर खुद नहीं पैदा हुई एनर्जी वो ही रह रही है दिस कैन आल्सो बी अचीव बाय द कन्वर्जन थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर ठीक है कि हाइड्रो मीन्स वो पावर प्लांट जो हमारा पानी के ऊपर काम कर रहा होता है जिसमें विद दी हेल्प ऑफ द प्रेशर हेड ऑफ द वाटर एनर्जी स्टोर जो पोटेंशियल एनर्जी पानी के अंदर स्टोर हो जाती है जब वो पानी एक हाई एंड पे होता है जब वो नीचे फ्रीली फॉल करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो स्पीड से नीचे आता है तो उस स्पीड को उसका जो प्रेशर है उसको हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को रोटेट करवाने में जैसे ये टरबाइन है ये टरबाइन जब इसमें से यहाँ से वाटर जाएगा ना स्पीड से तो आपका यहाँ से जब पानी निकलेगा वो इसको घुमा देगा इसको बहुत ही अगर आप आसान में तो अगर आपके पास कोई पाइप है सिंपल आप उस पाइप को किसी भी पुराने आपके पास कोई फ़ैन हो छोटा सा कंप्यूटर फ़ैन हो डीसी फ़ैन हो अगर आप उसके ऊपर प्रेशर से यूँ पाइप को फ़ैन के ऊपर करेंगे ना तो फ़ैन रोटेट होने लग जाता है या आप सिंपल इसके अलावा तो चलें यही देख लें वो रोटेट होने लग जाएगा ये एक सादी सी इसकी एक एग्जांपल है जो आप खुद भी किसी भी वक्त कर सकते किसी भी फ़ैन के ऊपर बेसिकली वो खास डिज़ाइन तो नहीं हुए इसलिए लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ 
आप खुद भी बना सकते हैं बहुत आसान एक्सपेरिमेंट्स हैं हो सकता है कि मैं मेरी कोशिश तो है कि मैं आने वाले वक्त में इनको भी चीज़ें प्रैक्टिकली बना के दिखाऊँ लेकिन अभी चूँकि इतना टाइम नहीं हो पा रहा तो जब होगा देखेंगे इससे खैर तो ये आपके पास ये थ्रू दी शाफ्ट ये मैकेनिकली कपल्ड है इसके साथ आपके अल्टरनेटर को जब आपके अल्टरनेटर को रोटेट किया तो बात जो मैंने पहले की थी कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट हो जाएगी थ्रू फ्रेरेडे लॉ जो था उसके मुताबिक वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी क्योंकि मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी अच्छा द इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन ये हमारे पास जो है वो सेकेंड कैटेगरी है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इसके अंदर ये होता है कि केमिकल अब यहाँ पे फिर इलेक्ट्रो आया सबसे पहला मींस हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में किस जो है वो एक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना वो नेटवर्क्स हैं तो हमने नेटवर्क की तरफ को जब जाना है तो वो सारे की सारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस करते हैं उनकी जो जान है वो इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है ना पल्सिस इलेक्ट्रिक पल्सिस सारी यूज़ होंगी तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक एक तो हमारी अंडरस्टूड है हम इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्टेड हैं दूसरी जो है वो केमिकल एनर्जी है मींस केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ये इसकी बहुत ही आसान एग्जांपल कि केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपकी जो आ, 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 कार की बैटरीज हैं ड्राई बैटरी नहीं दूसरी वाली की मैं बात कर रहा हूँ जनरली आम तौर पे ड्राई बैटरी भी वैसे तो उसी प्रिंसिपल पे काम करेगी लेकिन जो ज़्यादा आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा ना वो ये है कि केमिकल्स उसके अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं कि किस तरह डिप हुए हैं और वो एसड किस किस तरह से रिएक्शन होता है और जब आप ख़ास तौर पर बैटरी को ना आप स्टार्ट के अंदर नई बैटरी परचेज करके लाते हैं तो उसे वो फर्स्ट टाइम जब डालते हैं तो आप उसके अंदर एसड तो आपको तब चार्जिंग में साफ जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होता है इलेक्ट्रिक बैटरीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द कन्वर्जन ऑफ द केमिकल बेसिकली वो एनर्जी केमिकल में जो होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में वो एनर्जी कहाँ से आई वो केमिकल के अंदर थी जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई कि बैटरीज ऑफ द कार मोटरसाइकल फ्यूल सेल्स आर इन दिस जनरल क्लासीफिकेशन ऑफ फ्यूल सेल्स क्या हैं फ्यूल सेल्स बेसिकली एक अलग टॉपिक है लेकिन फ्यूल सेल भी आपका एक ऐसा सेल है सिंपल जो आपके मतलब केमिकल को केमिकल पे काम करता है इसका जो फ्यूल है वो केमिकल है आ, उसको ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है एक रिएक्शन के थ्रू अब दरमियान में सपोज ये हमारे पास डायग्राम आप ही गई है सपोज करते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है ये इलेक्ट्रोलाइट है दरमियान में ठीक है एक साइड पे इसके क्या होगा आपका जो है वो फ्यूल आएगा ठीक है फ्यूल जो है इसमें हमने हाइड्रोजन यूज करना है तो वो जो साइड से आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है डेट विल बी दी जो साइड है वो कौन सी कंसीडर कर रहे हैं हम दैट इज दी एनोड जो दूसरी साइड है उसे हम कैथोड कर रहे हैं डिटेल्स में नहीं जाएंगे ये हमारा टॉपिक नहीं है ठीक है इसमें हम आपको ज़्यादा परेशान होने की याद करने की अभी कोई चीज़ नहीं है इसमें हमारा हमारे से जो रेलिवेंट होगी मैं आपको बता दूंगा कि ये नोट कर लिया करें बेसिकली बात ये करने लगे कि ये देखिए यहाँ से फ्यूल आ रहा है तो इसका जो रिएक्शन होता है यहाँ पर आप एक साइड से एयर आती है तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक आइंस प्रोड्यूस होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से फ्लो करते हुए जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जो है जाएंगे सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम आउटसाइड ये एक्सटर्नल सर्किट है ना यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लगा देंगे तो ये डेफिनेटली वो हमारी जो अप्लाइंसिस है उसको रन करवा देंगे और जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट से होकर आपके पास जो है वो कैथोड की तरफ आएंगे और ये प्रोसेस और इस प्रोसेस के दौरान मज़े की बात यह कि हमारे पास वाटर जो है वो आ रहा होता है पानी भी क्योंकि आमतौर पर केमिकल्स के अंदर ना ये जैसे बर्निंग होती है सिंपल मैं सिंपल वैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे भी कोई अक्सर रिएक्शंस के अंदर आपको बाय प्रोडक्ट्स वगैरह और ये चीज़ें ना तो आम सी बात है तो इसके अंदर हमें वाटर जो है ये एक फिजिकल डायग्राम है वो कंसेप्चुअल थी ये आपके पास देख सकते हैं दरमियान में जो है वही फ्यूल सेल है और ये आपको यहाँ पर एयर प्रोवाइड करने के लिए ये फ़ैन लगा हुआ है और ये यहाँ पर आपको वाटर है और एक साइड से आपने फ्यू वो हाइड्रोजन देनी है तो डिफरेंट इसकी जो डिटेल्स हैं टाइम हमारे पास ऑलरेडी कम है तो मैग्नेटो हाइड्रोडाइनमिक एनर्जी कर्मरियन मैग्नेटो हाइड्रोडाइनमिक्स इसकी जो शार्ट फॉर्म है ये हम इस तरह कह देते हैं कि एम स्टैंड फॉर मैगनेटो हाइड्रो से एच डाइनमिक डी एम एच टी इसकी शॉर्ट फॉर्म है 
ये बेसिकली कौन सी एनर्जी कन्वर्जन है दिस इज़ थर्ड टाइप ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन विच यूज डिवाइस डेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्राम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ हाई वेलोसिटी ऑफ द आयोनाइज गैस बेसिकली ना हमारे पास ये तब यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास हाई वेलोसिटी ऑफ आयोनाइज गैसेज हों जैसे हमारे पास ना थर्मल पावर प्लांट है और ये जो मेन चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं हुई कि ये हीटेड यूज़ करते हैं मतलब कि हाई वेलोसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी आपके आयोनाइज गैस में जब आपकी जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हीटेड होगी मतलब उसकी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है तो टेम्परेचर के लिए फिर हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने टेम्परेचर तो देना ही होता है उसको थर्मल में जनरेट करना ही होता है जो थर्मल होता है उसको उससे हम यहाँ पर वहाँ पर ये भी यूज़ कर लेते हैं तो उसकी एफिशिएंसी ओवरऑल सिस्टम की जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि सारी हीट तो नहीं ना थर्मल में यूज़ हो जाती है काफ़ी सारी एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर भी जा रही होती हैं तो आप उसको पहले प्री इंस्टॉल करवा लेंगे बाद में तो ये डेफिनेटली उसके साथ इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके अंदर होता ही है कि यहाँ से एंट्री है या आउटपुट है कुछ भी नहीं सिंपली सिस्टम ये है कि सॉलिनाइट्स लगे हुए हैं और यहाँ से जब पास करता है तो ये हमारे पास जो एम जनरेटर्स हैं बेसिकली लाइक कन्वेंशनल जनरेटर है जो कि बेसिकली मूविंग कंडक्टर के ऊपर ही काम करते हैं जैसे कि उसमें भी मूविंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दरमियान में जब आपका मूविंग कंडक्टर काम करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता था सिंपल जनरेटर में सिंपल ये भी काम करते हैं तो बेसिक इनका जो यूज़ है वो है हाई वेलासिटी आयोनाइज गैस बल्कि इनको हॉट कंडक्टिव आयोनाइज गैस कह सकते हैं लाइक प्लाज्मा ठीक है एज ए मूविंग कंडक्टर इनको यूज़ होता है तो आगे चलते हैं एम एच टी जनरेटर्स के बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी इसको हम फोर कह दें फोटो वोल्टेक एनर्जी कन्वर्जेंस ये बहुत ही मज़े की रीन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं इसको हम इसके अंदर आपको बहुत मज़ा आता है कन्वर्ट होने में ना इसमें कोई साउंड है ना इसमें कोई मतलब के आपकी जो है वेस्ट है जैसे हम कहें तो इसमें होता ये कि आपकी जो सनलाइट की जो रेडिएशन आ रही हैं वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसके अंदर सिंपल सा प्रोसेस है डायोड्स होते हैं तो डायोड्स जो हैं वो हमारे किस तरह से काम करते हैं मैंने ना ये फोटो डायोड्स मैंने पढ़ाया था डायोड एंड अप्लीकेशन सीजन टू में तो आप उसको देखेंगे तो डिटेल्स आपको पता लग जाएगी ए क्लास ऑफ द डिवाइस डेट आर एबल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ट नॉन फॉर दिस टाइप ऑफ द सोलर सेल्स अब ये जो छोटा सा इसकी जो भी एफिशिएंसी है ना वो काफ़ी कम है ज़्यादा होनी चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा हमें अरे बनानी पड़ती है ठीक है मॉड्यूल में तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं तो बात ये कर रहे हैं यहाँ तक ही रखते हैं आज तो नेक्स्ट टाइम जो है वो फर्दर डिस्कशन करते हैं इससे पहले कि आज की एपिसोड को बंद करूं मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नेक्स्ट एपिसोड होगी वो इसी से रेलेवेंट होती हैं और जो प्रीवियस एपिसोड्स जो ख़त्म हो चुकी हैं वो एक तरतीब से जा रही हैं और कोशिश मेरी यही है कि ये सारी की सारी जो एपिसोड्स हैं ये वो एक प्ले बना ली जाए और उसके अंदर एक तरतीब से हर टॉपिक वाइज आपको ना वो टाइटल बना के और डिस्क्रिप्शन में आपको बता के तो इसके आपने डेली एक एपिसोड लाजमी देखनी उस एक एपिसोड को आपने डायरी रख के नोट करते जाना साथ साथ अभी बहुत आसान टॉपिक चल रहे हैं अगर आपको ये बेसिक्स में अभी कोई कन्फ्यूजन हो रही आ रही है तो आप कमेंट्स में बताएं आप फेसबुक पेज के इनबॉक्स में भी आ सकते हैं कोई इशू नहीं है वहाँ पर भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे और आज के लिए इतना ही तो इन शाह तला फिर फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं टेक केयर अल्लाह